Lamborghini, jefe. En el Lamborghini. Ábrame la puerta. Me jalamos a pie. En el Lamborghini no. Cada uno está cansado de caminar, yo tengo un carro ahí. No, que no vamos a pie. Te digo porque no vamos a pie. Porque después de pelar la pintura por ahí, por ahí polvo, no vamos a pie. ¿Qué tú me dices? ¿Va a trabajar como dos hombres? No, yo no sé. Voy a contratar dos jueces para ir a grandote ahora para que tú veas, para que te agarren. Para que te den una pecosa, para que tú veas qué es lo que es. ¿Por qué lo que tú dices? Yo soy más grande que tú. ¿Qué es lo que te lo vas a comer? Vale, oye, millones de, de dólares. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Yo no me voy a llevar de dedo y loro. Yo creo que lo voy a coger para abajo. Yo no voy a pensar bien, voy a coger para abajo. Porque es duro para los muchos. ¿Dónde que está mi seguridad? Porque yo lo busco y lo busco y por ahí te lo encuentro. Tanto que solo dije ahí que tenía que estar en mi casa a las 6 de la mañana. Y salir de mi casa a las 6 y 5. Y ya tienen que ser por lo menos a las 6 y 10. Y no lo he encontrado ahí por parte. Por eso que uno lo bota a ellos y, y, y después dicen que uno es malo. Digo, por lo menos yo no le pago tanto. Digo, yo ni le pago. Deja ver si lo veo para acá. Pero ven acá, ¿y qué fue el jefe de Salud Miguel con todo el cuerpo? Porque ahí me dijo que lo esperara aquí en el Bugatti a las 6 y 10 y ni ha llegado. Y este es el único Bugatti que hay por aquí. Dime, pero ven acá, ¿qué yo te dije a ti? ¿Qué fue lo que yo te dije a ti? Yo te dije a ti que nos vamos a encontrar a, a las 6 y media, hoy 15. Yo, usted me dijo a las 6 y 20 en el Bugatti aquí de, de, de ustedes, de su casa. En ningún momento yo dije esto. Yo dije que nos vamos a encontrar en el Bugatti y se me olvidó, ok. Pero en ningún momento yo dije a las 6 y 20, yo dije a las 6 en punto. Yo estás loco, hoy. Usted no me puede estar exigiendo tanto, que usted ni me paga a mí. No me saque cuenta, todo lo he dicho, que no me saque cuenta, oíste. Yo no me lo digo. Pero ven acá, ¿y quién fue que me peló ese bugate hace ya ahí? Ay, mi madre, tal vez fue yo fui de su papá, que es como medio troteado y ni me hija sabe. No, 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 eso no fue yo fui de mi papá, que mi papá casi ni sale en ese bugate. Mira, fue peladito que lo dejaron. Mi mm, madre, gente. Mira, hasta lo abollan ahí. Mire, que ni eso fue uno que lo chocó de nada, que venía en un motor por ahí, eso tuvo que ser. Jefe, pero ¿y usted va a joder con Cristo feo y con Jesús? Claro que voy a joder. Y esa pregunta, no es obvio que voy a joder con ellos. Yo te dije a ti que ellos van a trabajar para mí, uno a uno. Yo te lo dije a ti. Yo, yo hablé con mi papá y mi papá me dijo que me puede dar por lo menos medio millón de pesos para resolver ese problema. ¿Cuánto? ¿Y de ese medio millón de pesos tú me puedes pagar? Tal vez, tal vez, si te lo gano, si me ayuda a contratarlo, ahí vete pago. Ahí vete de 30 mil pesos. Eh, ya, 30 mil pesos. Jefe, pues usted me debe como 15 con quincena. Usted lo que me debe son como 50 mil pesos. Vámonos, no me saques cuenta. Yo te voy a dar 30 mil y tú. Mira eso. Yo me dejan adentro y sin la llave, porque la estaba buscando y no la veo. El día mío aparece mago, ¿eh? que desaparece por arte de magia. Y la mujer mía también. Aquí no hay gente. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Dónde estarán esa gente, señor? Porque yo tengo que buscar al hijo mío porque yo tengo que verlo. Yo tengo que decirle algo. Se me parece vago, eh. Ay, Dios mío. Si es por aquí no pasa un pasajero. Yo no sé cómo yo voy a pagar este motor si no hago un concho. Ni un conchito hago yo. Y mi hijo que está guapo conmigo porque yo no tengo ni un peso. Él me echa la culpa a mí. Ay, señor. Que... Eh, eh, ay. ¿Tú eres niño millonario? Claro. ¿Ese niño millonario? Sí. Ay, Dios mío, mi hijo es loco contigo, mi hijo es fan tuyo. ¿Y qué es el hijo de usted? Pero, pero acá donde está, donde está, donde está. ¿Qué es el hijo de usted? El hijo de ese hombre no es Eduardo, el que nos tumbó y nos humilló allá abajo con Cristo. Pero, aquí está el plan. Porque si ella es el papá de Eduardo, nosotros nada más tenemos que contratarlo a él y después los otros van a ir bajando. Usted lo contrata de chofer y después contratamos a Eduardo. De verdad, sí, vamos, vamos a contratarlo como un motor personal. Vamos a decir. Eh, señor, yo necesito de su servicio por un tiempo. Y usted, Pero, usted está oh, dispuesto. ¿Usted va a contratar de con motoconcho? Ay, Dios mío, va a ser motoconcho de un millonario. Mi hijo va a estar orgulloso de mí. Eh, yo le voy claro. A, yo le voy a pagar por lo menos 20 mil pesos, mensual. Okay. 20 mil pesos. Sí. Y eso es chingo, usted se lo haría mucho, señor. Ay, Dios mío, yo con 20 mil pesos pago el motor. Pago la casa, el gas, la luz. Yo me pago yo mismo, que yo me debo hasta yo. Claro, claro que sí. Entonces, vamos a empezar hoy. 
prende el motor para que nos vamos. Está bien, pero mire, tiene que darme un autógrafo para hacerlo a mi hijo. Sí, 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 sí pero prende el motor. Ay, Dios mío. Súbase, súbase. Súbase, jefe. Prende el motor. Ay, me da, me, se me olvidó decirle algo. Este motor hay que empujarlo para prenderlo. ¿Cómo así? ¿Cómo que te ¿Cómo que te empujas? Sí, que yo tenía, tenía como 10 días parado ahí sin, sin, sin montar a nadie. Por aquí no pasa a nadie. Hay que calentarlo. No, dale, dale. Dale, dale. Empujen. Yo tengo que ayudar. Es para que cayó este contrato aquí. Mira, mira, mejor ya es eso. Vuelve mañana, mejor. Vuelve mañana y si usted lo calienta, lo prende y hace el servicio mañana. Y le echa gasolina, si no es jefe, no lo voy a montar yo. Excusa, hermano, lo que pasa es que ese motor tiene mucho sin prender. Yo le dije a usted, yo tenía 10 días ahí parado. Ni un motoconcho, ni un pasajero, nada pasaba por ahí. Ahora lo tenía que calentar. Usted tiene que calentar su baño usted. Usted lo calienta, usted me busca mañana y usted empieza mañana. Está bien, yo voy a comienzo a calentar hoy. Está bien. Está bien. Yo me voy a también. ¿A qué hora vamos a montar? Es a las 7 en punto. A las 7, seguro estoy ahí. Seguro. Ya, chichencha. ¿Por qué no quisiste prender? Voy a hacérmela. Porque prende. Usted o tiene que prender para calentar. No quiero lo para acá, a ver si prende. No, 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 Usted sabe que ellos son pobres, jefe. Que ellos son pobres, no. Y que tiene que comprar gasolina. Digo también, ella es papá de Edua. Que ellos tienen mucho cuarto para comprar gasolina, pero por lo menos, ya hicimos el primer paso, ya lo contratamos a él. Después, Edua va a caer y lo vamos a contratar a él. Pero usted no ha visto escrito, fue a los muchachos. Yo tengo pila buscándole. Sí, es que ellos no son tan metidos. Eso es lo que yo digo, tú ves. Para ver tan plano, es un plan para pa, pa, hablar. Sí, contra nosotros. nosotros. Sí, eso es lo que yo digo, tú ves. Pero desde que él lo ve el papá, que está trabajando para mí, el papá lo va a convencer para que trabaje para mí. Y más como... que dijo y que era su ídolo. Sí, exacto. Como yo le pagué 20 mil al papá, tú sabes. ¡Hijo! Pagando... Ay, qué bueno que te encuentro. Ah, ¿qué? ¿Por qué tú me dejas solo en la casa? Tú sabes que yo me pongo malo. ¿Para qué te fuiste? Papi, mire, yo lo que pasa es que yo tenía que salir temprano, era. Y eso, y tu mamá, ¿cuándo, ¿cuándo fue que cogió? Usted está loco, papi. Usted está quedando loco, oh my, de la mente. Usted no sabe que mami salió para un crucero. Ah, sí, verdad, y fui yo que pagué eso. Porque yo te dije, a mí no me gusta estar solo, por eso mismo, ven, vámonos. ¿Y a qué usted se pone nervioso? Cállese, cállese, pobre, yo, cállese. Pero papi, yo estoy aquí hablando con el de Paida. Escúchame, no me importa, yo te digo a ti que no te gusta con los pobres, que después se te pega a los pobres. Y... Papi, mire, eso no tiene que ver. Vámonos, vámonos, si no quieres que te quite todos los créditos, vámonos. Pero papi, ¿y si yo me quiero quedar aquí? Ok, quédate ahí. Que te no, 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 papi, mira, espérame, espérame. Vamos, no hay. Papi, si yo no quería que yo vaya a quitar, no tenía que dejar ya, pero. Pero lo tenía que dejar ya, papi. Cállate, pobre. Mire, deja su maquinaria, soy yo. Que yo le pago a usted los estudios, la tarjeta, la tarjeta de crédito. Le pago, le, eh, la mochila también se lo compré. ¿Y qué tú crees? Que yo no me di cuenta. La, 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 lo que te dio tu mamá. Es de mí que salen, es de mi empresa. Es de su, su maquinaria, eso que tú sabes que yo. Papá que te compré. ¿Qué dice, pobre? Que yo no, puedo, yo no puedo estar solo en, eh, eh, en mi casa, que me pongo malo yo. Sí, papi, pero espérese. Oye, me lo que te voy a decir. Si tú vuelves a meterte en eso, di que, que fue mi papá declarado que te voy a votar, declarado que tú me dejaste de ser. No, 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 oye, yo te dije que no te juntes con los pobres, que te, de, de, después te, 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 te contagian. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué tú me vas a decir? Bueno, papi, ya, ya, ya. Vamos, vámonos. Vámonos. Camila, venga, que te voy a la puerta, venga. Ay, papi. ¿Qué pasó? Se me quedó la llave. No me digas eso. ¿Verdad? ¿A dónde? ¿A dónde? A donde nosotros estábamos. Pues vete, búscala, vete, vete, búscala. Vamos, cuando vaya, busca. Mi madre, muchachos, te... pero tiene la cabeza hueca, ojalá le encuentre la llave. Porque esa mujer no me. No se ponga a hacer llave. Papi, ya que se me quedó la llave, ¿viste? Que no se me quedó nada. Que tiene que aprender con la cabeza. Eso era para yo volver. Solamente así me le voy a mi papá, compadre, que mi papá jode. Si no, si no le digo que se me quedó la llave, me quita la tarjeta de crédito. Ey, hey, jefe, usted, usted es rico y es inteligente. Aprendí a pensar con la cabeza. Jefe, pero parece, no me gustó. Me mandó a callar hoyo. Pero lo que pasa es que tú no tienes que estar metiendo en el asunto de yo y mi papá. Mejor vamos.